。张，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进，回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？啊，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。啊，是。皇上叫永章来问书，我怕，我怕皇上又训斥永章。哦，好在我阿哥他会说话。皇上怕事还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊。日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到。这时候只有你来安慰我，怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，拜也家事，成也家事，我无子嗣，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子。能平安有福的长大，可是压在我头上的那些人都没了，变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承，以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。起来，起来，我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧事的。真的？不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意，便是保全我们母子了。臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家皇额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后。但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得，当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝拱手给的。皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜
。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候，皇上在臣妾面前强忍着眼泪。他说他不敢面对永皇的过世。皇上说，他欢喜皇子的长臣，也害怕皇子的长臣。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴。那个时候，臣妾只想对皇上说，皇上一直让臣妾安心的话。有我在，你放心。然后。皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后，是，那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩，不过对于后位，臣妾也向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱，过了这些年，臣妾也没想明白。以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里一时逃避。也是皇上的一句话，让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人夫。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。太后，臣妾心中所向。并非后位，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅。他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君，便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能。没想过后位，但哀家从来没有真正在意过后位，更没有执念于君心，因为君心从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了。你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情。而大清开国以来，你们乌拉那拉氏的皇后。更是不易。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾看得清自己的心。臣妾不喜欢孤寒高位，可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧。皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。
臣妾多谢太后